हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बी एडमिशन 2021 के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी करना है तो क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इसके अलावा नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है फीस स्ट्रक्चर क्या है और कम्प्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं दोस्तों बी जो होता है वो एक फोर ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है इसको करने के बाद आप एलिमेंट्री लेवल तक यानी कि क्लास एट लेवल तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बी एड कम्प्लीट करने के बाद दोस्तों आप जो टीचिंग लेवल पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या आप कह सकते हो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं लाइक आपका सी हो गया या फिर स्टेट लेवल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अगर टीचिंग के लिए देना है तो बी करने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो सी का पेपर वन या पेपर टू भी आप दे सकते हो बी करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बी की दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बी कोर्स है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल आठ कॉलेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें आपका गार्जी कॉलेज है आदित्य महाविद्यालय है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है लेडी श्री कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज है मिरांडा हाउस है जीजस एंड मेरी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है दोस्तों बी कोर्स जो है जैसे कि मैंने आपको बताया चार साल वाला कोर्स है ये जो कोर्स है दोस्तों इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों पहले हम समझते हैं सबसे पहले तो आपने क्लास टेन तक हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए यानी कि अगर आपने क्लास टेंथ में हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं हो बी में एडमिशन लेने के लिए इसके बाद अगर हम और बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें तो भाई क्लास ट्वेल्थ में एटलीस्ट 50 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है क्लास ट्वेल्थ में 50 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट ऑफ फोर सब्जेक्ट अब उन चार सब्जेक्ट आप लिस्ट वन में से एक सब्जेक्ट ले सकते हो और लिस्ट टू में से तीन सब्जेक्ट या तो लिस्ट वन में से एक सब्जेक्ट लिस्ट टू में से दो सब्जेक्ट और इसके अलावा लिस्ट थ्री में से आप सब्जेक्ट ले सकते हो लिस्ट थ्री का मतलब है कि ऐसा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो जो लिस्ट वन या लिस्ट टू में मैंशन नहीं है ठीक है ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको इंग्लिश काउंट करना है यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिस्ट वन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप इंग्लिश या हिंदी भी ले सकते हो ठीक है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी एल एड में एडमिशन लेने के लिए इसके अलावा दोस्तों हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज वाइज फीस वेरी करती है अदित्य महाविद्यालय की सबसे कम फ़ीस है आठ बाकी इसके अलावा सबसे हाइस्ट फीस है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकनॉमिक्स की अट्ठाईस के अराउंड फीस है मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम की अगर हम बात करें तो अराउंड नाइनटीन थाउजेंड रुपीज़ एक साल की इसकी फ़ीस है और बाकी आप कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देख ही सकते हो नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे अगर हम बात करें हर कॉलेज में सिक्सटी थ्री सीट्स हैं लेकिन दो कॉलेजेस ऐसे हैं माता सुंदरी और जीजस एंड मेरी कॉलेज यहाँ पर फिफ्टी फिफ्टी सीट्स हैं दोस्तों याद रखिए ये बी कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है आपको एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होंगे चार सौ मार्क्स के यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको चार मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका आंसर गलत होता है तो एक मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा टाइम ड्यूरेशन दो घंटे होती है दो घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस और सोशल साइंस ये पांचों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं अप टू क्लास टेंथ लेवल ठीक है आप मार्केट में जाकर पता करोगे तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक भी आती है जो कि आप परचेज कर सकते हो राइट इसके अलावा दोस्तों जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसके अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें और एडमिशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो अराउंड मई जून में इसके एडमिशन निकल जाते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है डीयू की वेबसाइट पे जाके अराउंड सात सौ पचास रुपये की फ़ीस होती है जनरल वालों के लिए और रिजर्व कैटेगरी कैटेगरी के लिए अराउंड तीन सौ साढ़े तीन सौ के अराउंड फ़ीस होती है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है टोटल आठ कॉलेजेस हैं जिसमें ये कोर्स ऑफर होता है तो जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करोगे तो इन आठ कॉलेज का प्रेफरेंस भी आपको सेट करना पड़ेगा प्रेफरेंस इन द सेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर नंबर वन पर रखना है मरान्डा हाउस कॉलेज तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो मिरांडा हाउस कॉलेज के आगे आप वन लिखोगे यानी कि बेसिकली वहाँ पर आपको आठ कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे नौ तो नंबर वन पर आप मिरांडा हाउस चूज़ करोगे 
और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो आपकी जो आपने प्रेफरेंस सेट करा है उसके बेसिस पर प्लस जितना स्कोर आपने एंट्रेंस एग्जाम में किया है उसके बेसिस पर आती है अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद के प्रोसीजर की तो पहले आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करा उसके बाद अब एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो गए फिर एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में दो दो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हुए हैं उसमें उनके कितने मार्क्स हैं वो सभी कुछ आपको उसमें मैंशन हुआ मिलेगा इसके अलावा आपका इंडिविजुअल स्कोर कार्ड भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो कि आपको उसमें पता लग जाएगा कि आपने कितना स्कोर एंट्रेंस एग्जाम में अचीव किया इसके बाद हमारी बारी आती है एडमिशन प्रोसीजर की देखिए दोस्तों जब आपकी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आती है तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड होते हैं और काफ़ी बच्चे डिससेटिस्फाइड होते हैं या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आता तो पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाइड होते हैं जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो वो पहले अपने ऑनलाइन डैशबोर्ड में जाएंगे जहाँ से उन्होंने एडमिशन फॉर्म फिल करा है उस डैशबोर्ड में जाकर अप्लाई फॉर नाव पे क्लिक करके अपना जो भी उनको सीट अलॉट हुई है जिस भी कोर्स में कॉलेज में अलॉट हुई है वो आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे उसको अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड करे हुए होंगे वो डॉक्यूमेंट कॉलेज वेरीफाई करेगा अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका करप्ट है कोई डॉक्यूमेंट में आपकी डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपको मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही नोटिफाई करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपका गलत है इसको आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर दोबारा सेंड कर दीजिए तो बेसिकली जब आप अप्लाई करोगे अलॉटेड सीट होने के बाद तो आपको अप्लाई करने के बाद भी अपना डैशबोर्ड और जो ई मेल आपने फॉर्म फिल करते टाइम दी है वो दोनों चीज़ें चेक करते रहेंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो उसके थ्रू ही वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर भी एक्टिव रखना है तो जब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे तो डैशबोर्ड में ही आपका पेमेंट का लिंक आ जाएगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे और अपनी फी रिसिप निकाल लोगे अब इतना करने के बाद जब कॉलेज फाइनली ओपन होंगे तो वहाँ पर जाके आपकी डॉक्यूमेंट की फिजिकल वेरीफिकेशन भी होगी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है एक तो टेंथ की मार्कशीट है ट्वेल्थ की मार्कशीट है करेक्टर सर्टिफिकेट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओ बी सी एस सी एस टी या ई डब्ल्यू एस वगैरह या पी डब्ल्यू डी वगैरह तो उसका भी आपको वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा ओ बी सी सर्टिफिकेट में एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो लाइक दो हज़ार इक्कीस में आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो मार्च इकतीस दो हज़ार इक्कीस के बाद का इशू किया हुआ ओ बी सी सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा और आपका सर्टिफिकेट उससे पहले का है तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसको पहले ही रिन्यू करवा के रख लो अप्रैल या मई के मंथ ठीक है तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे फिर हम दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करते हैं एक तो पहले कैटेगरी वाली जो हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं जब वो फीस पेमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो उनके पास ऑनलाइन एक ऑप्शन आएगा ऑप्ट आउट ऑफ री अलोकेशन इसका मतलब है कि आगे आने वाले राउंड में मैं अपनी सीट को अपग्रेड नहीं करना चाहता जो मुझे करंट राउंड में सीट अलॉट हुई है मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ तो मैं उसको अपग्रेड नहीं करना चाहता अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते तो पेमेंट करते टाइम आप ऑप्ट आउट ऑफ री अलोकेशन पे क्लिक करोगे उसको येस yes करोगे अदरवाइज दूसरी कैटेगरी के बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है बट वो उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर उनको भी फॉलो करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड से जाके अप्लाई करना पड़ेगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा फिर जब वो पेमेंट के लिए जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन आएगा ऑप्ट आउट ऑफ री अलोकेशन का उसको आप लोग नो no कर दोगे इसका मतलब यह है कि आप लोग री अलोकेशन चाहते हो यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में भी आपको आपको कंसिडर किया जाए ताकि आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस अलॉट कर दिया जाए तो जिन जिन बच्चों ने नेक्स्ट राउंड के लिए भी ऑप्शन चुना होगा उनके साथ जब सेकेंड राउंड आएगा तो या तो उनको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वही उनकी सीट रहेगी या फिर सीट उनकी अपग्रेड कर दी जाएगी ठीक है अगर उनकी सीट अपग्रेड होती है तो आपका जो फीस का डिफरेंस है लाइक सपोज करिए आपकी सीट पहले अदित्य महाविद्यालय थी फिर अपग्रेड हो गया आपकी मरंडा हाउस हो गई तो जितनी फीस आपकी बची होगी बैलेंस पेमेंट वो आपको करनी पड़ेगी सिमिलरली अगर जो आपका नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस जो आपको अलॉट हुआ है उस पर्टिकुलर कॉलेज में फीस कम है तो बैलेंस फीस जो होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डेली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर जिसमें तीन चार महीने लगते हैं ठीक है अब यहाँ पे बारी आती है कि ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड में नाम ही नहीं आया
लेकिन ऐसा नहीं होता है एज पर द रूल डेली यूनिवर्सिटी का रूल क्या कहता है कि अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट हुई है आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस केस में भी आपको जिस भी कॉलेज में करंट राउंड में सीट अलॉट हुई है उस पर्टिकुलर सीट की पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन और ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप री अलोकेशन के लिए चाहते हो या नहीं ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी आपको सीट अलॉट होने के बाद भी आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी और आप ये सोच कर बैठे हो कि नेक्स्ट राउंड में आपको हायर प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता जिसने भी ये एक्टिविटी नहीं करी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद उसको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा फिर आप लोग सिर्फ स्पोर्ट राउंड का ही वेट करोगे अच्छा स्पोर्ट राउंड में कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं स्पोर्ट राउंड में हर हर कैंडिडेट एलिजिबल होता है चाहे आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हो तो भी आप एलिजिबल हो चाहे आपका शुरू के तीन चार लिस्ट में किसी लिस्ट में नाम आया था बट एडमिशन नहीं ले पाते तो भी आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हो चाहे आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हो स्पोर्ट राउंड जो नॉर्मली क्या होती है लास्ट ईयर कोविड के चक्कर में स्पोर्ट राउंड के लिए इन लोगों ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्म निकाला था बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो स्पोर्ट राउंड होता है वो कॉलेज में जाकर ही होता है जिसके लिए आपको सी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है या फिर जो भी आपको इंस्टीट्यूट होगा वो वेबसाइट पर बताया जाएगा तो ये सारा प्रोसीजर होता है डी यू गेलेट एडमिशन प्रोसीजर का आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा थैंक यू